Hi students. Today topic Hercogamy. So Hercogamy, heterostyly, diastyly, tristyly, self sterility, self or self incompatibility. Okay, wow. so this is what is Contraventions of crass pollinations. Contraventions of crass pollinations. So several mechanisms to induce crass pollination. Okay. So, we have to diclini or monoclini. Okay, wow. Diclini or unisexuality, monoclini or bisexuality. Unisexuality is monoecious, dioecious. Bisexuality is digogamy. First one is digogamy. That is protandry, protogyny. Next one is bisexuality. For second one is hergogamy. So, hergogamy in bisexual flaws are the essential organs. The stamen and the stigma are arranged in such way that the cell pollinations become impossible. Okay, wow. So, upon the uh, bisexual flaws, now, but the stamen and stigma are arrangement or different arrangement. That's why cell pollination is not possible. For example, Chlorisia superba. The style reflects it away from the stamen. Okay, wow. so the chloris is super on the single on the flower. Uh, stamen tania, stamen tania, or silium, stigma or silium, and the cell pollinate, not a comodi la. Okay, wow. as the cut hibiscus, the stigma project for above the stamens. Okay, wow. stamens path of number stigma hibiscus like a good other than a stamens on the other flowers. La, irukum. Okay, on the flowers, la, on the stamens male other than our dinner. Uh, sigma argo. So, that is one of the contributions of crash pollinate. Hergogamy. Okay, wow. So, reflex away from the stamen and the style. Okay, wow. Style is reflexed. One of the different things is that hibiscus is in Chlorisia super bowl. That is self pollination impossible. Only, uh, only through crash pollinate. Okay. Next, hetero styly. Hetero styly. Some plant produce two or three different form of flowers that are different their length of stamen and style. One plant, one sort of plant, what happens? Uh, three different uh, form of flowers are produced. What happens? Length of the stamens, stamen or length, style or length, that is based on it. Now, what different different are produced? So, for that, pollination will take place only between the organ of the same length. Pollination, what happens? What happens? Two different types are there. One length layer no. Apa adu automatic one length layer itu na easy a onde self pollinate nada kong. But itu onde three different length layer kadar nala cross pollinate matna nada kide. Adal dah enna enna abdi na first one enna dina die styli okay wa. Adal itu two style okay wa two style different bani erikar de. Adal garita itu abdi na try styli. Adal garita de try styli. So apa itu dila onde hetero styli le first one enna dina die styli. Rendu beda ma erikar de. The plant produces two forms of flowers, one pin or long style, long stigmatic papillae, short stamen and small pollen crines. Okay, wow. One type of flowers food is done. That's one type of flowers is pin or long style. Pin flower, oozy malar. Pin flower is done. Oozy malar. That's why it's long style. Long stigmatic papillae. That's why it's a stigmatic papillae. Stigma orang deh bottom ada, adik mana perisa yang ikut. Atau macam stamen orang deh short awam, pollen grains very small awam yang ikut. Ini tu one type of flowers. And another one ni mana, trump eyed or short style. Atau usi kan malar eh, usi malar pin malar abdi na, usi malar suluwa. The trump eyed abdi na, usi kan malar abdi suluwa. So adik kena na, itu opposite. Adik long style na, itu la short style. Adik long stigmatic abdi na, itu la ni deh. This is a small stigmatic papillae. This is a short stamen and this is a long stamen. Small pollen grains and large pollen grains. Now, there are two differences. Two types of flowers are produced. In one plant, two types of flowers are produced. One is a pin flower and another one is a thrump eyed flower. That is a oozy kan malar and oozy malar. These are two different. For example, what is primula? Primula flowers are pin primula and thrump eyed primula. The stigma of the thrum-eyed flowers and the anther of the pin lie in the same level to bring out pollination. Now, 
அந்த பின் ஃப்ளாருடைய ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த த்ரம் ஐட் ஃப்ளாஸ் அதாவது அந்த ஊசி கண் மலருடைய ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கு அதே மாதிரி ஆன்தர் ஆஃப் த பின் பின் அதாவது பின் ஃப்ளாரில் ஸ்டாமன் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குமா ஸோ அப்போ அந்த சேம் லெவலில் இருக்கும்போது இதில் வந்து இது வந்து ஹைட்டாகவும் அது வந்து ஷார்ட்டாகவும் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக மாறிடுது ஸ்டிக்மா ஆஃப் த த்ரைம் ஃப்ளவர் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது ஆன்தர் ஆஃப் த லோ லாங்காக இருக்குது அதில் அது ஸ்டார்ட்டாக இருக்குது ரெண்டுமே என்ன அது ஈஸியாக வந்து பாலினேட் நடக்க ஆரம்பிச்சிருந்தது ஸ்டிக்மா ஆஃப் த த்ரம் ஐ ஃப்ளாஸ் அண்ட் ஆன்தர் ஆஃப் த பின் லை இந்த சேம் லெவல் ஓகேவா ஸோ வந்து ஸ்மால் போலன் கிரைன்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடியது லாங்கும் அப்படியே ஈஸியாக வந்து லே சேம் லெவலில் வரும்போது பாலினேட் நடக்குது சிமிலர்லி த ஆன்தர் ஆன்தர் ஆஃப் த த்ரம் ஐட் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆஃப் பின்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த சேம் ஹைட்டு ரெண்டு ஆப்போசிட் ஏன்னா இதில் ஷார்ட்டாக இப்போ வந்து ஷார்ட் ஸ்டாமனும் ஸ்மால் போலன் கிரைன்ஸ் இதில் வந்து லாங் ஸ்டாமன் லாங் போலன் கிரைன்ஸ் அப்போ அதில் லாங் ஸ்டிக்மா லாங் ஸ்டைல் அப்போ அந்த லாங் ஸ்டைலும் இந்த லாங் ஸ்டாமனும் ஈஸியாக வந்து மாட்ரேட் ஆகுது அப்படியே ஜாயின் ஆகுது பாலினேட் நடக்குது அதில் ஷார்ட்டும் இதில் ஷார்ட்டும் ஈஸியாக பாலினேட் நடக்குது ஓகேவா இந்த ஆன்தர் ஆஃப் த த்ரை ஐடு அண்ட் ஸ்டிக்மா பின்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த சேம் ஹைட் த ஹெல்ப் எஃபெக்டிவ் பாலினேஷன் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலைஸாக நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது லாங் ஸ்டைல் ஷார்ட் ஸ்டைல் ஓகேவா டை ஸ்டைலி இதில் லாங்காக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இதில் லாங்காக இருக்கும்போது இதில் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது ஸ்டைல் இது இது ஸ்டைல் லாங்காக இருக்குது இது மேலே ஸ்டிக்மா இது ஸ்டிக்மா இங்கே வந்து என்ன ஷார்ட்டு ஆன்தர்ஸ் ஓகேவா ஆன்தர்ஸ் அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது இது ரொம்ப லாங்காக இருக்குது லார்ஜாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இந்த ஷார்ட் வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்டைலி கூட அதாவது ஷார்ட் ஸ்டிக்மா வந்து ஷார்ட் ஸ்டைலி கூட லாங் ஸ்டைல் வந்து இந்த லாங் போலன் கிரைன்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஈஸியாக ஆகுது பாலினேட் நடக்குது இதுக்கு பேர் தான் என்னது டை ஸ்டைலி ஓகேவா டூ டைப் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் ஃப்ளாஸ் வந்து ஒன்று பின் ஃப்ளாரு த்ரம் ஐட் ஃப்ளார் இதில் லாங் ஸ்டைலு லாங் ஸ்டிக்மா அதான் மீ ஃபீமேல் ஃப்ளார் ரொம்ப லாங்காகவும் மேல் ஃப்ளார் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இதில் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளார் வந்து ஷார்ட்டாகவும் மேல் ஃப்ளார் வந்து லாங்காகவும் இருக்கிறது தான் த்ரம் ஐட் ஃப்ளார் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக வரும்போது அங்கே பாலினேட் நடக்குது எது எதுக்கும் மாற்றி மாற்றி அந்த அதனுடைய ஸ்டிக்மா இதனுடைய ஸ்டைல் அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் இதனுடைய போல கிரைட்ஸ் அப்படி ஈஸியாக வரும்போது பாலினேட் நடக்குது இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா டை ஸ்டைலி ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமுலா நெக்ஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா ட்ரை ஸ்டைலி அதாவது த்ரீ டைப் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது த பிளான் ப்ரொடியூஸ் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் ஒரே பிளான்ட் என்ன பண்ணால் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லென்த் ஆஃப் த ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டாமன் அதே மாதிரி ஸ்டைலுடைய ஸ்டாமனுடைய லென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று என்னென்னா லாங் ஸ்டைலு இன்னொன்று நார்மல் ஸ்டைலு இன்னொன்று ஷார்ட் ஸ்டைல் இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தா தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னது ஃபஸ்ட் ஃப்ளார் என்னது லாங் ஸ்டைல் ரொம்ப இதனுடைய இது வந்து லாங்காக இருக்கா ஸ்டைலு அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து நார்மல் ஸ்டைல் இது ஒரு ஈக்கலாக இருக்குது இது வந்து ஷார்ட் ஸ்டைல் அப்போ ரெ மூணுமே வந்து என்னதுன்னா அது அதுக்கும் வந்து இப்போ இதில் வந்து லாங் ஸ்டிக்மா இதில் நார்மல் ஸ்டிக்மா இது ஷார்ட் ஸ்டிக்மா அதே மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப போலன் கிரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் இதில் மீடியலாகவும் அந்த மாதிரி வந்து ஈக்குவலைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரை ஸ்டைலி ஃபார்மேஷன்ஸ் நடக்குது த போலன் ஃப்ரம் த ஃப்ளாஸ் ஒன்ஸ் டைப் கேன் பாலினேட் இன் ஒன்லி த அதர் டைப் அதர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பட் தேர் நாட் தேர் ஓன் டைப்பு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரை ஸ்டைலி அப்படின்றது இப்போ இதில் இருக்கிற ஓன் ஸ்டைல் இதிலேருந்து இது கண்டிப்பாக நடக்காது அப்போ நடக்காத இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாஸு கூட தான் அது மிக்ஸ் ஆக முடியும் ஸோ இப்போ அதனால தான் என்னது அப்படின்னா ட்ரை ஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதனுடைய ஸ்டாமன்ஸ் பாருங்கள் இதனுடைய ஸ்டாமன்ஸ் வந்து இதில் இருக்க ஸ்டாமன் வந்து இந்த ஸ்டிக்மாவில் படுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாமன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டிக்மாவில் ஓகேவா இது ஒரு லாங்காக இருக்குது அப்படின்னா இதில் படுது இதில் இதில் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இதில் படுது ஸோ இப்போ இதில் ஷார்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த இதில் இருக்கிற ஷார்ட்டும் இதில் வந்து சிக்மாவில் ரீச் ஆகுது அப்போ ட்ரை ஸ்டைலி டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருக்குது அது எது எதுக்
are prevented to germinate on its own stigma ஓகேவா ஒரு சில ஃப்ளாரில் அது ஓன் ஸ்பீஷியஸ் அதே ஸ்பீஷியஸாக தான் இருக்கும் பட் அதே ஸ்பீஷியஸில் அதுக்கு வந்து அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன நடக்காது அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேட் நடக்காது அப்போ வந்து இன்கம்பர்டபிலிட்டியாக இருக்குது அப்போ ம மலட்டுத்தன்மையில் இருக்கலாம் இல்லை இன்கம்பர்டபிலிட்டியாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கும் போது பாலினேட் நடக்காது அப்போ அதுதான் செல்ஃப் செர்லிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டி ஏன்னா அதே ஃப்ளார்ஸ் பட் அதே ஃப்ளார் அவனுடைய போலன் கிரைன்ஸ் ரீச் ஆகுனா கண்டிப்பாக ஜெர்மினேட் ஆகணும் ஒரு சில ஜென்டிக்கல் மெக்கானிசமால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா அப் அபுட்டிலான் இண்டிகம் அதாவது துத்தி பேசி ஃப்ளோரா புனைக்காளி இட் இட் இஸ் ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம் அதனுடைய ஜெனட்டிக் மெக்கானிசத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய ரீப்ரொடியூஷன் நடக்காமல் அது பாலினேட் நடக்காமல் இன்கம்பர்டபிலிட்டியாக மாறுது ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ரோட்ட ப்ரோட்டீன் தான் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் காஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்போ அந்த டைமில் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செக்ரிட் ஆகும் போது அந்த போலன் கிரைன்ஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனோ அந்த ஸ்டிக்மா அந்த போ அது போய்ட்டு செக்ரிட் ஆகும்போது அதில் பைண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ அங்கே பாலினேட் நடக்க போகிறது கிடையாது அப்போ அது மாதிரி செல்ஃப் அதுதான் செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டி ஓகேவா இதுதான் டோட்டலாக என்னது கான்ட்ரிவென்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேட்ஸ் ஓகேவா ஸோ கான்ட்ரிவென்ஷன் கிராஸ் பாலினேட்டில் டை ஸ்டைலி ட்ரை ஸ்டைலி ஓகேவா ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி அதோட ஹெர்கோ கேமி ஹெர்கோ கேமி அப்படின்னா எல்லாமே ஈவனாக இருக்கும் பட் அன் ரிஃப்ளெக்ட் அவே ஃப்ரம் திஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ வந்து ஸ்டைல் ஒரு டேரக்ஷன்லையும் ஸ்டிக்மா ஒரு டேரக்ஷன்லையும் ஆன்சர்ஸ் ஒரு டேரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஹெர்கோ கேமி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஹெட்டிரோ ஸ்டைலில் த்ரீ டைக் கைன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று டை ஸ்டைலு ஒன்று ட்ரை ஸ்டைலு ரெண்டு வந்து ஒன்று லாங் ஒன்று ஷார்ட்டு அதாவது லாங் அப்படி லாங் ஸ்டிக்மா அப்படின்னா பின் ஃப்ளாரு ஷார்ட் ஸ்டிக்மா அப்படின்னா ட்ரம்ப் ஐட் ஃப்ளாஸ் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி ரீச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஸ்டைலு அப்படின்னும் போது த்ரீ டைப் ஆஃப் ஃப்ளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது ஒன்று வேறு ஒரு ரெண்டு கூட தான் பாலினேட் நடக்கும் அந்த சேம் ஃப்ளாரில் பாலினேட் நடக்காது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்கம்பர்டபிலிட்டி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதே ஃப்ளாஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகினாலும் அதே பொலங்க ரீச் போய் ரீச் ஆகினாலும் அங்கே வந்து ரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது ரிஜெக்ட் ஆகிடுது ஸோ அப்போ அது செல் பாலி எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிலாம் ஸ்பீஷியஸும் பேசி ஃப்ளோர் ஆகும் ஓகேவா அது ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம் அதனால் அது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ ஒரு அதுக்கு தேவையான ஃபேவரபிள் டைமில் தான் மட்டும் தான் ஆகும் அது பாலினேட் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பாலினேட் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏஜென்ட்ஸ் தேவை The pollination is affected by many agents like uh, wind, water, insects, etc. That is why we help the pollination. That is wind, water, insects. And the base of the agents that bring about pollination, the mode of pollination divided into two types, biotic and abiotic. Okay, wow. so now wind, water, insects are all the way to pollinate. பட் அதை டோட்டலாக எப்படி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டூ ஏஜென்ட்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று என்னென்னா பயோட்டிக் லிவிங் ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னா நான் லிவிங் ஸோ இப்போ பயோட்டிக் அப்படின்றது ஜூஃப்லி ஓகேவா அப்போ வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் மூலிமா பாலினேட் நடக்கிறது ஜூஃப்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னா நான் லிவிங் பாலினேஷன் பை விண்டு பாலினேஷன் பை வாட்டர் அனிமோஃபிலி ஹைட்ரோஃபிலி ஓகே வாட்டர் லவ்விங் வாட்டர் லவ்விங் ஏர் திஸ் அனிமோஃபிலி ஓகேவா அதுக்கடுத்தது ஹைட்ரோஃபிலி ஏஜென்ட்ஸ் அந்த ஏ பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸில் அனிமோஃபிலி பாலினேஷன் பை விண்டு ஹைட்ரோஃபிலி அப்படின்னா பாலினேஷன் பை வாட்டர் நம்ம லோயர் கிளாஸ் படித்தது தான் அது மாதிரி பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா சூஃப்லி சூஃப்லி ரெஃபர்ஸ் த பாலினேஷன் த்ரூ அனிமல்ஸ் அண்ட் பாலினேஷன் த்ரூ இன்செக்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் என்டமோஃபிலி அதாவது அனிமல்ஸ் மூலிமா நடந்தனா சூஃப்லி சொல்லுவோம் இன்செக்ட்ஸ் மூலிமா நடந்ததுன்னா பாலினேட் நடந்தனா என்டமோஃபிலி ஸோ இப்போ இதெல்லாமே பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அது அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அது அதனுடைய அடாப்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நடத்த இந்த டெஸ்ட் எழுதி போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நிறைய டெஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க ஒரு சில பேர் ஸோ போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ 